بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين كل خير من الله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة هيلتي يدركني مرادي يا حبيب الله മലയാളം ഇസ്ലാമിക് കോഴ്സിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് സ്വാഗതം മലയാളം ഇസ്ലാമിക് കോഴ്സിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കളെ അനുസരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സൂറത്തിൻ്റെ ഒരു ആയത്താണ് മക്കൾ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ താല നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് മക്കളില്ലാത്തവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുക എന്നത് ദമ്പതികളുടെ ദാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ മക്കളെ വളർത്തിയെടുത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പോരായ്മകളും ന്യൂനതകളുമാണ് പിൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾ അനുസരണയില്ലാതെ ആകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ലജ്ജയില്ലാതെ ആകുന്നതിൻ്റെ കാരണവും മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ലജ്ജയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ കാരണവും മാതാപിതാക്കളാണ് കാരണം മാതാപിതാക്കൾ മക്കളുണ്ടാകണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ആ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ വസ്ത്രമില്ലാതെ വിവസ്ത്രരായിട്ടാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ആ ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പിൽക്കാലത്ത് യാതൊരു മടിയോ ലജ്ജയോ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ആകാനുള്ള കാരണം നാം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പിൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു സന്താനത്തെ കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ആയി ആയിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മക്കൾ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൻ്റെ സുന്ദരമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അനുഭൂതികളാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്നമൽ അംബാലു അൽ ഔലാദു ഫിത്തിന മക്കളും സന്താനങ്ങളും സന്താനങ്ങളും സമ്പത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഫിത്തിനയാണെന്ന് കൂടി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തി അവരെ സ്വാഭാവികമായ ഇസ്ലാമിക നിഷ്ഠയിലൂടെ സംസ്കാര സമ്പന്നതയിലൂടെ സഞ്ചരിപ്പിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആഹ്റത്തിൽ നമുക്ക് വളരെയേറെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും എന്നതുപോലെ തന്നെ മക്കളെ തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രേരണ നൽകുകയും അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി വിദ്യാഭ്യാസം മദ്രസാ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി ആത്മീയമായ അറിവ് നൽകി പരിപോഷിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനാസ്ഥ കൊണ്ട് മക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാവി ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാതാപിതാക്കളും പങ്കുകാരാകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കൾ ചെയ്ത തിന്മകളുടെ ധിക്കാരങ്ങളുടെ അരുതാഴ്മകളുടെ പ്രതിഫലങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ പരലോകത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും അള്ളാഹു സുബാന ഹോത്താല കാത്തിരിക്കുക മാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ നാം വളർത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും ദീനീപരമായ നിലയിൽ തന്നെ വളർത്തുക ഇസ്ലാമികമായ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ള മദ്രസകളുണ്ട് ആ മദ്രസകളിൽ കുട്ടികളെ ഇസ്ലാമികപരമായ നിലയിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ദീനീപരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് 
ഉന്നതമായ ചിന്താ വിധിഗതികളെ നിയന്ത്രണി നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയന്ത്രണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമായ മേഖലകൾ നാം തുറന്നു കൊടുക്കണം നാം പറയാറുണ്ട് പണ്ട് നിന്റെ വാപ്പയും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളും ചെയ്യും കാരണം അതിപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തന്നെ തെളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മക്കൾ ആ ക്രോമസോണിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെ മക്കൾക്ക് പകർന്നു കിട്ടുമെന്നാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബന ഹബിലന മിൻ അസ്വാജിന വദുരിയാത്തിന ഖുറത്തിൻ വജ്അൽനാലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന് കുളിർമയാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ നീ നൽകണമേ എന്ന് അർബന ഹബിലന മിൻ അസ്വാജിന വദുദീയാത്തിന കുറത്ത യൂനിൻ വജ് അൽനാലിൽ മുത്തക്കീന ഇമാമ അതുപോലെ തന്നെ അവരെ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ പെടുത്തുകയും മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് ഇമാമായി നിൽക്കുന്നവരിൽ അവരെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പര്യായ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളൊക്കെ വളരെ വലുതാണ് ഈ ദ്വാ നാം എപ്പോഴും സർവ്വസാധാരണമായി നിസ്കാരത്തിൽ നാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ദ്വ അറബന ഹബിലന എന്നുള്ള ദ്വ നമ്മുടെ അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷവും വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ആ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് പ്രവാചകർ സല്ലാസ്വരം പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നാം ഈ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടുവരിക അതോടൊപ്പം തന്നെ അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കളെ അനുസരിപ്പിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായമായ സൂറത്തുൽ അഹക്കാഫ് അഹക്കാഫ് സൂറത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹുറഹ്മാൻ ഈ ആയത്ത് സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് തവണ ഓതി ദ്വാ ചെയ്യണം ഓതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ആയത്തിലെ ദുര്യത്തി എന്ന പദം വരുമ്പോൾ അതായത് വ അൻ അമല എന്നുള്ള ആയത്ത് മുതൽ ആ ഭാഗം മുതൽ തുടങ്ങി മിനൽ മുസ്ലിമീൻ വരെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ പതിനഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഓത ഓതരേണ്ടതില്ല കാരണം ഈ പതിനഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പതിനഞ്ചാമത്തെ ആയത്ത് തുടങ്ങുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള തുടങ്ങുന്നത് വസൈനൽ ഇൻസാന ബിവാലിദൈഹി എഹ്സാനൻ ഹമലത്തുഹു ഉമ്മുഹു കുർഹൻ എന്നുള്ള ആയത്താണ് അതിങ്ങനെ തുടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം വ അൻ അമല സ്വാലിഹൻ തറുള്ളാഹു എന്ന ഭാഗം വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗം മുതലാണ് നമുക്ക് ഓതേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തിന് മുമ്പുള്ള ആയത്ത് ഓതേണ്ടത് നിർബന്ധമില്ല ഓതെങ്കിലും കൃഷ്ണമില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഓതേണ്ടത് വ അൻ അമല സ്വാലിഹൻ തറുള്ളാഹു വസലി ഹലീഫി ദുജിയത്തി ഇന്നി തുബുത്തുലേക്ക് വൈനി മിനൽ മുസ്ലിമീൻ എന്നുള്ള ആയത്താണ് ഈ ആയ തോതുമ്പോൾ ഫീ ദുജിയത്തി എന്ന ആ പദം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾ ഏത് മക്കൾക്കാണോ അനുസരണ ഇല്ലാത്തത് ആ മക്കളെ മക്കൾ രണ്ടു പേരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു പേരെയും ഒരു ഒരാളെ ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ ഒരാളെയും മനസ്സിലൊന്ന് കരുതൽ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ കരുതി തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് തവണ സുബൈ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യുക അൻപത് ആയത്ത് മാത്രമുള്ള ചെറിയ ഒരു സുഹൃത്ത് അൻപത് ആയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ആയത്തുകളൊന്നും അല്ല കൊച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ആയത്തുകൾ ഖുർഷുദ്ധ ഖുർആാനിലെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് ലഹക്കാഫ് അതിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം വ നാമല സ്വാലിഹൻ എന്ന ഭാഗം മുതലാണ് ഓതേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മക്കളുടെ നെറ്റിയിൽ വലത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് സൂറത്തുൽ കദർ ഓതി മന്ത്രിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇന്ന അൻസൽ നാഹുഫി ലൈലത്തുൽ കദർ എന്ന സൂറത്ത് കുട്ടികളുടെ നെറ്റിയിൽ വലത് കൈ നാം വയ്ക്കുകയും കുട്ടികളുടെ നെറ്റിയിൽ നമ്മുടെ വലത് കൈ വയ്ക്കുകയും ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഓതി മന്ത്രിച്ച് കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ഫി എന്ന് തലയിലേക്ക് ഊതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കളുടെ ചെവിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാങ്ക് വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വലിയ ശബ്ദത്തിൽ വാങ്ക് വിളിക്കരുത് ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ ആ കുട്ടിക്ക് കുട്ടി അലോസരപ്പെടുത്താത്ത നിലയിൽ ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ വാങ്ക് വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല ആലിമീങ്ങൾ മഹാന്മാർ സയ്യിദന്മാരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരെ ഉപദേശിപ്പി
അടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് മന്ത്രിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഒന്ന് ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അനുസരിച്ച് നല്ലവരായി ദീനിനിഷ്ഠയുള്ള നല്ല മക്കളായി മാറും മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ എല്ലാം നല്ല മക്കളാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹൃദേവാൻ അലഹമ്മദില്ലാഹി റബ്ബുലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി താല വർക്കാത്ത ഫോ ഫോ